人就昏过去了。交警，傻子带谁？李总，现在该说实话了。我就是想和他私奔。好，很好。老子对你不薄，我看你他妈是不想活了。我就是不想跟你过日子了。葛参谋，葛参谋，我算找到你们了。其他人呢？出事了，孙连长和特务连的兄弟们被邱长老那狗日的抓起来了。怎么了？怎么会出这种差错？哎，别提了。孙连长昨天夜里趁天黑摸回来营地，和兄弟们商量好了事情。可西屯号刚吹过不久，营地就突然被围住了，弟兄们要要拼个鱼死网破。可孙连长不让，一个人走出去就被绑走了。姓邱的恨死孙连长了，会不会已经对他下了毒手？应该不会。邱长瑶现在就应该希望通过孙连长的手找到这批军火，这批军火才是他的命根子。如果咱们用军火换人，他们会干吗？应该会。这样吧，我赶回一趟界牌镇，当面和他谈一谈。我跟你一块儿去。你去干什么？这又不是动物，口舌之争，我对付得了他。姓邱的心肠太毒了，我放心不下。放心吧，他现在军火还没有到手，就算是想杀了我，也得忍着，不是吗？不行，你们两个都不能去，还是我走一趟合适。师叔，你去。哎，军火换人，两厢情愿。那个土匪婆娘怎么不来啊？我是他师叔，说话的分量足够。怎么个换法？出界牌镇十里那个采石场，明天上午，一手交人，一手交货。好，一言为定。明天早上，南山平见。慢着，我要换早的可不是一个人。还会有谁呀、啊？葛大少爷他姐。这事儿我说了可不算，你得看他是否情愿。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我哪儿也不去。葛大小姐，你可要想好了。我认命了，我的心早就死在这儿了。李总，咱们不能轻易放过那个姓孙的小子。你也不想想，老子能放过他吗？那明天咱们怎么办？明天你带领一彪人马。悄悄地绕到南山平对面，截断他的退路。等军火一到手，两面夹击，杀他个片甲不留。明白。常浩哥，在想你姐的事儿啊？在这战乱年头，女人比男人更容易受伤。我姐的命运真是多劫啊！你也别太担忧了，她说的那句“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，也有一番道理。男人就是她的天，只要邱占鳌对她好就行。这肯定不是我姐心里的话我向你赔个罪，我不该对你动粗
，我已经不想那事儿了。你真的没当回事儿的话，那咱们就好好过日子。明天我想跟你一起去吃菜市场。你去干什么？我要看一眼昌浩。我劝你，还是不要去为好，万一……万一什么？哦，也没什么。山高路远，我怕你吃不了那份辛苦。我要去。明天一别，恐怕再难相见。哎，那怎么会呢？他是我小舅子。我是一个有度量的人，真的哪一天他要回心转意，我还会重用他的。那是后话。好吧，既然你执意要去，那就随你的意吧。就在这儿等着他们。果然让葛大少爷说中了，这伙人是来抄咱们后路的。这狗日的邱振敖，心肠又黑又毒。兄弟们都给我听好了，一会儿都击这帮土匪，一个活口都别给我留。万一一会儿要是浇上火，你得找个地方躲躲，小心伤着你。你们到底是来交换的，还是来打仗？当然是交换了，但我得做好安排。这伙土匪要是不讲信誉，我得让他尝尝我的厉害。梅林姐怎么来了？这么快就来了。你往后退点，小心他们打冷枪。我有数了，可以交换了。
没事，你放心吧，给我把枪。人单势薄，这样扛下去太危险了，还是撤吧。你带着兄弟们撤，我来掩护。我来掩护，你们赶紧撤。照顾好自己，雨豪记着，清明节的时候给爹妈，还要姐姐烧猪香。是。老子早就看你不顺眼！切！啊我姐的命运真是多劫啊！昌浩哥，节哀顺变
张浩哥，你学问大，见识广，你跟我们大家伙讲讲，新四军这支队伍有什么不一样？新四军啊，名义上是受国民政府管辖，但实际上呢，是由共产党的游击队改编发展而来的一支独立抗日的队伍。哎，也就是这后两眼的杂牌军。哎，小排长，别这么说话。共产党，我听说过，前几年带着穷人造反。跟官府作对，怎么，他们也受招安了？师叔啊，那不叫招安，那叫联合抗日。官方的统一称呼呢，是抗日联合统一战线。哦，我明白了，就是打着一个旗号，实则是两路人马。对，我听说新四军讲究官兵平等，不合兵血，这点和国军不大一样。我还听说了，那支队伍穷酸的很。吃的喝的还不如咱青龙寨呢。咱们投军是为了杀鬼子，又不是为了吃的用的。既然都是扛枪吃扛午饭，投正规军划算啊？那那那也不不划算，怎么不划算？邱邱邱展鳌那倒是正正正规军，你你就说那他他是他他那么个长长官，那不惨了？是啊，咱们不能好了伤疤忘了疼啊。共产党是亲近穷人的队伍。我看投奔他们没错。嗯，哎，对了，赵排长，你要是想去襄阳投奔国军的话，这回我可不拦着你了。哎，我没说一定要去啊，都是通过生死的兄弟，你想分开，我还不情愿呢。陈<笑>浩，你看，我们特卫连的兄弟人心可齐了。我们青龙寨的弟兄们，也不能分开。嗯，我已经下定决心，要跟随昌浩哥去投奔新四军，往后。咱们多杀鬼子，多杀汉奸，要为死在雷公岗的弟兄们，为雨萍姐和梅玲姐报仇！报报仇！快走！快走！给梅玲姐报仇！弟兄们，珍惜我们这一场生死缘分吧，相信我们，一定会把鬼子赶出中国去的。对，赶出中国去！赶出中国去！赶出中国去！这边走。啊，吴秋阳同志。虽说革命家都是无神论者，但咱们俩还真是有些缘分。想当年在去延安的路上，咱们一伙来自天南地北的热血青年结伴而行，没想到今天在这大红山，咱们俩又再次见了面。是啊，我也没想到，于政委让我来接的人，竟然是你苏大才子。<笑>过奖了，什么才子啊？我只不过是多读了几本马列的著作而已。嗯，于政委还好吗？嗯、呃，挺好的，就是太忙了。哦。时间过得真快呀、啊，我还真是挺想念他的。于政委挺欣赏你的，他这次把你从军区调过来，一定会委以重任的。哎呀，我我我都不想去，我我就是想吃吃吃吃吃点肉。哎哎哎哎哎，你你你你们俩干干什么的呀？快跑！接接接接着呢，接着呢，接着呢，在这边。还想跑？干干干什么的呀？鬼鬼祟祟祟的见着我们就跑？那哪儿哪儿来的？我们是学生，过路的。怎么看着不不像呢？搜搜搜的，搜搜。别碰，老实点。有枪。就就就这还学生呢，骗鬼去吧！一看就不是什么好人，估计是是本人的奸奸奸奸奸细。麻烦你们说话过过脑子好不好？我们俩这个样子，像是鼠辈吗？还敢犟嘴？快点说，你是哪儿来的？我凭什么告诉你？凭的就是老子，手头硬。哎，你们怎么打人啊？打打的就是就是你，再他妈装大尾巴狼！老子一枪崩了你！别别别，别生气，别生气，怎么回事？哎、大当家的，大大当家的，大当家的，我我抓俩奸奸细，这两个人鬼鬼祟祟的，一看见我们就跑。你们两个到底是干什么的？哎，程浩哥，程浩哥，秋燕，哎，你怎么会在这儿呢？我来接朋友，你们，你们两个认识啊？她是我堂弟姐的乡亲，是我们吴镇长的小女儿。市场误会，把枪放下。慢点
快放下！你们落草了？没有，哪落草了？哎，我听说新四军把戒牌镇给占领了，这实在太好了。那帮汉军队伍去哪儿了？都溃散了呀。那些人没有什么战斗力，嗯，打着一个旅的旗号，实际人马顶多一个营，一交手就只顾逃命了。我说呢，昨天啊，听见一阵枪声，很快就停息了。你什么时候当上新四军的？嗯，有一年多了。抗战爆发以后，我就去了延安。去年开春，跟着南下的一批干部，就回到了大黄山。几年不见了，你完全变了一个人。当年那个连说话都脸红的丫头，现在居然都已经扛起枪来了。今天真的好险啊！幸亏碰到了你这位贵人，要不然我们非死。<笑>这是一场误会，别往心里去啊！哎，对了，哥，你们去哪儿啊？我们啊，原本打算是去槐树湾，现在碰到你们了，我就改路了，跟着你们呀去界牌镇。太好了！<笑><笑>这个东西怎么会到您的手里呢？我手下的人从城里接回来的。嗯，可见鬼子有多么的凶险了。说说吧，到底怎么回事啊？那天在唐地镇，我落入了鬼子的手里。尹秀如为了救了我，向鬼子诈降。随后，青龙寨的好汉们都跟着进了城，上演了一出热闹的假戏。这件事啊，传得沸沸扬扬。因为有你牵扯其中，我还特地又派人进了趟城，摸了摸情况。这个黑锅，我算是背上了。嘿，你看看人家这队伍上的人，跟国军的人就是不一样。嗯，对，啥不一样？我就没看出来。精神头不一样。快快快！哎，你看他们用用的用的家家伙这儿，跟这身破破衣裳，真不如国国国军呢。穿了一身破棉布衣服，还打补丁，还叫花子。你看他们一个个高高兴兴，高兴的吧？你知道这叫啥不？叫穷快活。快活就好，分什么穷和富啊？就是啊，国军的人倒是穿的好，枪也好，他就没这股劲儿。我相信自己决胜，不会当汉奸。从城里回来的人向我报告，说你们将计就计，逃脱了鬼子的掌握，还劫走了一批军火。干得漂亮！这件事啊，已经水落石出了。谢谢先生的信任。往后啊，改个口，叫我政委啊。是。去把那个尹大当家的找来，咱们一块聊聊吧。秀如，你们等了半天了吧？长浩哥，你那位长官肯不肯收留我们？走，跟我进去一趟。好，走吧。哎，这回有门了，看来这事儿要成了。请坐。尹大大家的，久仰你的大名啊！啊，今日有幸相见，果然是煞赏英姿啊！长官，您过奖了。新四军里啊，不行叫长官，我是这支队伍的政委。往后啊，改个口，叫我政委，或者老一都行啊。政委，那是个什么官职啊？这是共产党队伍里一个特有的职务，有点像大户人家里的内当家的，啊，事无巨细，样样都得过问，一句话。是个辛苦的差事啊！呃，欢迎你们参加新四军
。啊，就像到了自己家一样，有什么条件要提出来的吗？我也没什么好提的，我就是认准了昌浩哥，跟随他来投奔你。不是投奔我，是加入抗战阵营，共同打鬼子。来来来来来，秀茹啊，以后在公共场合别再叫我昌浩哥了。那我应该怎么称呼你呢？革命阵营里彼此称呼同志。同志，葛同志，这也有点太别扭了吧？我觉得挺好的呀，平等又亲切。来来来来来，尝尝我们军区自己种的茶叶啊！同志们，今天。是个喜庆的日子，新四军大红山军分区独立营今天正式成立了。我代表军分区向今天到场的各位好汉表示热诚的欢迎和祝贺。往后。我们就是同一战壕，共同抗敌的同志了。下面，我宣布任职命令：尹秀如同志任独立营营长，孙仲明同志任一连连长，老燕国同志任二连连长。军分区党委还特别选派了。这位苏鑫同志担任独立营的教导员。苏鑫同志是从延安抗大毕业的政治干部，敌人素养很高，我相信他一定能和尹营长精诚合作，带出一支作风良好、有战斗力的崭新队伍。大家都看到了，我们今天要学习的是。论持久战，在抗战爆发以来，国民党内部出现了两种观点，一个是速胜论，一个是亡国论。在共产党内部，也有不少同志轻视敌后游击战争，而重视正面与敌较量。战争的实践告诉我们，这些都是错误的。哎，常浩。薛湘云的下落，我帮你打听到了。在哪儿、啊，政委？先喝点水啊！啊，政委，你快告诉我，他在哪儿、啊？湘云，他已经不在人世了。消息来源很准确，我的外侄。在国军的后方医院当军医官，他刚刚托人给我捎来了口信。湘云是在送往后方医院的途中，渔火扫荡的鬼子遭遇了，不幸遇难。战友们就地把他掩埋了。三元，你看这山多漂亮！后期，你喜欢吗？喜欢。湘云，湘云，你醒醒，醒醒啊，湘云，湘云，湘云。张浩哥，我刚才看见于政委了。他说让我安慰安慰你，可是我也不知道应该说什么才好。我这心里也很难过。你要是想哭，就哭出来吧。
。马杆同志，把军服扣上，袒胸露怀的像个什么样子嘛？我凉快凉快不行啊？不行，作为一名新四军，就得注重军容整肃。以后少在我面前耍长官派头。废了，对，废了他。师叔，嗯，我问你啊，教导员是个什么鸟植物？呃，和秀如平起平坐，管得上我这个连长和你这个排长。妈，一开始就给老师小鞋穿，胡扯啥？我没胡扯，他心里记恨着我呢。那天在山上，我抽他一个大嘴巴。对，你还骂过他呢。人家是有知识的人，不像你说的那样小肚鸡肠的。师叔啊，怎么连你也搁不着往外拐啊？你，老邱。陈浩哥，嗯，你觉得我像教书先生吗？像啊，口若悬河，满腹经纶的。损我呢？哎，主任，我真的还得向你请教请教。请教什么？从新进的学堂啊，真的想好好的学习学习，向我推荐几本书吧。那你就读一些马列主义的书吧，也可以武装一下思想，提高政治觉悟。好啊，那我就先看看。马列的书籍。嗯，秀如，你怎么来了？呃，那明天课堂见吧。好，课堂见。陈浩哥，你怎么来了？我来看看学堂是什么样子啊。学堂就是这样，我陪你转转。陈浩哥，你也别把伤痛总留在心里。以后有机会，我陪你去薛大妹子的坟上看看，咱们给她种点映山红。那花一到春天，开的可好看了，她一定会喜欢的。好。哎，咱们说点轻松的话题吧，像你这么有学问的。还用再上学堂吗？我觉得于政委真是偏心，上学堂的人应该是我。哼，于政委没有偏心，那个学堂啊，你上不了的。我为什么上不了啊？那是一个培养军政干部的军政学堂，得有一定的文化基础，才能进那个学堂。文化基础，这是个什么玩意儿？他不是个玩意儿，简单的说啊，就得先能识文断字，能听得懂教员教课的内容。行，那我就先拜你为师，你教教我识文断字儿呗。行啊，可是拜先生可不能轻飘飘的一句话就成了，按照老规矩，那得叩头行跪拜之礼啊。好，我现在就给你叩头。<笑>行了，行了，行了，哪那么严重啊？那你就算是答应了。啊，凭着咱俩有过那么一场过命的交情，不答应能行吗？不过你这个女弟子要是不遵守规矩的话，那可得小心我有戒尺哦。戒尺？嗯，就是个打手掌心的玩意儿。记得我小时候上私塾啊，没少挨过先生的戒尺。有一回打狠了，这半天。连个东西都捏不住，看来你小时候也挺顽皮的。不过，你当了先生了，就让你抖抖威风吧。但是常浩哥，你要打的话就打我左手，我右手还得握剑杀鬼子呢。还真的够认真的啊！我哪敢对你引大引长动粗啊？那可不行，当老师就得有个老师的样子。行，你说的啊。我说的。
，秀茹啊，这是咱们的第一课，这三个字是你的名字，一定要记清楚了。哦。来，坐下，按照这三个字，好好的写一写。嗯、哦新四军是由共产党独立领导的一支人民军队，有着光荣的革命传统。这支军队有别于其他旧的军阀部队，有着严格的革命纪律。同志们呐、啊，要想成为一名合格的革命军人，就必须坚决剔除自己身上沾染已久的江湖气。咱就这样能变吗？只有洗心革面。才能够脱胎换骨。苏教导员，你别光顾着空讲，你就说说我们这些人身上还有哪些你说的恶劣的习性需要改掉的。这个嘛，问题就太多了。就比方说二连长吧，开大会的时候，一副烟杆不离手、吞云吐雾的样子，哪像个军人吗？还有那位同志，歪戴着个帽子，一副十足的小兵痞劲儿，说你呢？嗯，我，我啥啥劲儿？别嘟囔。像这种恶劣的习性不改，我们队伍的面貌就很难焕然一新。换谁？我有话要说。这位同志，以后发言的时候，请先举手喊报告。说吧。报告。呃，这开大会不能抽烟锅，能不能放响屁啊？二排长，你太放肆了你！这里是界牌镇，不是你落草为寇的青龙寨。二排长，向苏教导员赔礼认错。不，批批评什么呀？我又没错，就就是呢。还敢狡辩？不认错，我关你禁闭。道道歉，苏教导员，我错了，你就大人不计小人过，放了我吧。我保证，以后开大会不再放出人动静。散会。哎呀。哎、师叔，他当着大伙的面磨你老面子，你还能忍得住？人家说的在理，他在个屁理！我看呀、啊，他就是想蹬鼻子上房顶。对，愣冲大爷呗！下回他再敢板着脸教训人，我还不给他台阶下！别再胡闹了，既然投了新四军，就得守人家的规矩。咱们这些人身上是有不少毛病要改掉。是乌云遮。
是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了牺牲和信仰。牺牲，因为你。亲爱的，你别悄悄的哭泣。我从来未曾、未曾离开你。夜那么深，是黎明即将天亮。路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。